Slavnostním proslovem starosty obce Čejkovice a odjezdem vinařů v traktorech od zámku na svá stanoviště ve Vinicích začíná Čejkovická viná stezka. Stezka Vinicemi, kdy vinaři dávají degustovat vína přímo tam, kde se urodila. Účastníci tak mají možnost vidět krásy zdejšího kraje s pohárkem v ruce a také udělat něco pro své zdraví pohybem na čerstvém vzduchu. Tuto nádhernou akci, která se koná již po 12. pořádá spolek čejkovických vinařů čtvrtečníci. A tak pojďte s námi na stezku, jak to celé začíná. K návštěvníci si zakoupí vstupenku, která vlastně jim nabídne neomezenou konzumaci během dne v 28 vinařství, nebo spíše tedy v 28 stáncích, které jsou při této akci. Vinaři jsou rozmístěni ve svých vinicích, takže si projdou vinice. Je to trasa dlouhá zhruba 6 km, kde jsou rozmístěni teda vinaři, jsou tam i futraky, je tam samozřejmě zázemí tojtojky. Potom v rámci toho programu máme večer besedu u cymbálu, tady na nádvoří zámku. Můžou se návštěvníci zúčastnit i takové soutěže, kdy vlastně v katalogu obdrží hrací kartu, sbírají razítka u každého vinařství a když nazbírají všech 28, tak nám to tady na nádvoří večer hodí do osudí a my vylosujeme nějakého výherce, které, který si odveze vlastně vína a nějaké vstupenky zdarma na příští rok. No tady tato akce se zahajuje tak, že vlastně všech 28 vinařů se tady sjede před zámek ve svých traktorech, případně si za traktor zapřáhnou vlečku, aby mohli vlastně návštěvníky si převést do těch vinic a oni nemuseli tak nadaleko putovat. Takže se tady sjedou, pan starosta zahájí vlastně a pak už se rozjedou do vinic a návštěvníci s nima a začne se putovat a koštovat mezi, mezi řádky. Teď je vlastně hodně takové diskutované téma a to je spotřební dání na víno, takže zapojili jste se také jako čtvrtečníci mezi ostatní vinaře a nějakým způsobem bojujete? Ano, my taky vlastně tady v rámci akce je uh, ta petice tady u nás na pokladnách, takže lidi mohou podepsat, stejně tak ta petice už byla, když jsme uh, minulý rok pořádali den otevřených sklepů, takže je tady ta možnost a samozřejmě vinaři se snaží uh, a bojujeme za to, aby tomu tak nebylo. Vinaři z Čejkovic připravili pro návštěvníky i mapku z očí stanovišti a jednu velkou novinku. Máme teď i nově aplikaci mobilní Víno z Čejkovic, je stažitelná na App Store i na Google Store a tam vlastně je taky mapa, můžou tam se navigovat, vlastně můžou přesto i kupovat vína a dávat si do oblíbených, jsou tam kontakty, jsou tam novinky z obce, akce, které připravujeme, takže všechno teď jde najít i v té nové mobilní aplikaci od Moje lahve.cz. Jak významnou akci pro obec Čejkovice je Čejkovická viná stezka, tak na na to jsme se zeptali starosty obce a také vinaře pana Pavla Novotného. Je to určitě významná akce, vidíte, kolik lidí přišlo a je to významná akce nejenom z toho důvodu, že je to vinařská akce, ale je to akce na začátku jara, kdy po té zimě jsou lidi takový natěšení a když vyjde počasí jako dneska, tak je to úžasný. A počasí to bylo opravdu nádherné a tak ani dobrá nálada mezi lidmi nechybila a rozdávali úsměvy na všechny strany. Taková ta příjemná rodinná atmosféra z vinaři z Čejkovic, kteří byli neustále k dispozici a ochotně se návštěvníkům věnovali při degustaci svých vín. Jaký je rozdíl mezi vinou stezkou a otevřenými sklepy? Rozdíl je zásadní. Stezka je venku, takže dneska máme krásný počasí, dopřálo nám to, asi jsme hodně chodili do kostela. Takže krásná procházka 6-kilometrová okruh kolem Čejkovic a otevřený sklep je klasika ze sklepa do sklepa v dědině. Já si myslím, že stezka je v Čejkovicích nejlepší akce, protože když vyjde počasí a většinou už nám vychází, tak je to mnohem lepší. Lidi se projdou, nadýchají se čerstvého vzduchu a když jsou znavení, tak si lehnou, chvilku se prospí a pak pokračují dál. Takže určitě na stezku přijďte za náma. Jak významnou akci je Čejkovická vina stezka pro vás, pro vinaře? Pro nás v podstatě jako tady ve spolku je to druhá největší akce a postupně vlastně dohání den otevření sklepu, což je u nás největší. Vidíte sami prostě. Okruh 6 km tady kolem Viní, dneska nádherný počasí, takže já by zákazníkem, tak pro mě určitě nejpěknější akce z celého roku tady tato stezka. Pokud opravdu milujete pohyb na čerstvém vzduchu a k tomu si vychutnávat krásy zdejšího kraje, neváhejte a čejkovickou stezku volte, jako třeba i letošní návštěvníci, kteří nešetřili superlativy. My jsme taková skupina Orešač, z Frenštátu, z Ostravy, z Prahy, odkud ještě? Z Brna. A z Brna. De, z Brna, ano. Jezdíte tady na tu vinnou stezku pravidelně? Vždycky. My jsme nevynechali ani jednu a jsme tady vlastně od samého počátku. Jak se vám tady líbí, nebo co se vám líbí více oproti otevřeným sklepům? Čím je, v čem je lepší ta vinná stezka? To nejde říct. 
Každý má svoje otevřené sklepy, jsou perfektní, ta atmosféra sklípku je superní, no a toto je, to je boží prostě. Nedá se říct zkrát. Jenže toto vše je teď na velmi tenkém ledě. Mluví o tom nejen vinaři, ale i návštěvníci vinařských akcí. Jak by ovlivnila spotřební daň takovéhle akce, jako je třeba viná stezka nebo otevřené sklepy? Bohužel tyto akce by asi skončily, protože i stezka i sklepy by musely skončit, protože bychom museli celní sklad, který bychom tady nemohli poskytnout, takže zanikly by všechny tyhle akce. A rozhodně by to nepomohlo rozvoji vinařství na Moravě. Děláme tyhle akce a děláme propagaci vína, učíme lidi být víno a tyhle akce by zanikly potom. Ale myslím, že spotřební daň celkově je úplný nesmysl, protože v celé Evropské unii je nulová spotřební daň na víno, takže nepochopím, proč někdo se zavádí spotřební daň na víno. Stačí, když je víno v D- DPH 21%. Já bych to možná ještě doplnila, že by to ovlivnilo hlavně život asi lidí, kteří víno milují. No jednoznačně a ten rozvoj té agroturistiky na té Jižní Moravě by postupně to likvidovalo. Já si myslím, že vinaře je třeba podporovat a nemůže se to brát jako pivovarnictví. Vinařství je přece specifický obor, který má více úskalí než to pivovarnictví. Takže je třeba tu spotřební daň pořád držet a jak je, to znamená, aby nebyla. Protože je tady hodně diskutované téma spotřební daň na víno. Co říkáte na to, že třeba díky zavedení spotřební daně by tyto akce se třeba zrušily? No, já se přiznám osobně, že s tím zásadně nesouhlasím, protože bychom přišli o všechny tyhle krásné akce, což je velká škoda, protože se zde, například zde do Čejkovic, sjíždí celá Česká republika, prostě spoustu, máme tady spoustu přátel, kamarádů a opravdu by to byla velká škoda. Co by to pro vás znamenalo, že byste opravdu třeba na vinařské akce nemohli jezdit? Byla by to velká škoda, tady se setká hodně lidí, jako co už by nám tady zůstalo. Je to tak, víno není jen mok k degustaci, je to vlastně i terapie a možnost, jak se například setkávat s přáteli, lidmi, dostat se do přírody či na stezky. Tak těžko se vše po covidu dostávalo do původního stavu, tak doufejme, že naše vinařské terapie budou i nadále pořádány. Co dalšího vinaři z Čejkovic plánují? My pořádáme několik akcí a taková ta akce na pro Klienty, kteří přijedou třeba na kole nebo projíždí Čejkovice, jsou letní otevřené sklepy, kdy zhruba od poloviny června až do poloviny září držíme takové služby o víkendu. Dvě až tři vinařství jsou otevřeny, abychom mohli nabídnout to ochutnání těch vín, aby když někdo přijede z Čech na Moravu, tak očekává, že se napije vína. Takže my mu to chceme umožnit, takže to jsou letní otevřené sklepy a pak je to otevřené sklepy jako takové, kdy zase otevíráme své vinařství a vinaři čekají ve svých provozovnách na návštěvníky a ti zase korzují po Čejkovicích, podívají se, jak máme krásné Čejkovice, ochutnají dobrá vína a když vyjde počasí, tak je to vždycky moc pěkná záležitost.